நீங்க டிவி டெக்னீஷியனா இப்ப இருக்கிற டிவி பத்தின அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா மறக்காம நம்ம ரமேஷ் சர்வீஸ் சென்டர் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க எஸ்டி கடி டூ ஃபுல் எல்சிடி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஐடி கொடுத்தாலோ இல்லை வந்து கனெக்டர் மாற்றி எல்லாம் பண்ணாலும் இது வந்து ஃபுல் எல்சிக்கு கன்வெர்ஷன் ஆகாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு ஃபுல் எல்சியே இருக்குது இங்கே கீழே இருக்க சிஸ்டர் எல்லாமே நார்மல் ஹோம்ஸ் தான் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப்படியே கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இங்கே இதில் வருது வந்து ஜியோ ஹோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜியோ ஹோம்ஸ் இதுவும் ஜியோ ஹோம்ஸ் தான் இதெல்லாம் கன்ஃபார்மாக போடணும் இது ஜியோ ஹோம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இதில் போட்டிருக்க சிங்கிள் காயில் எல்லாமே ஜியோ ஹோம்ஸு மற்றபடி நம்ம போகிறது எப்படின்னா ஃபுல் எல்ஜிக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு காயில் போட்டுருணும் இங்கே இருக்கிறதும் ஜியோ ஹோம்ஸ் தான் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சில் எஸ்சியை பல்சர் கொடுக்கறது தான் இது எல்லாமே இதெல்லாம் போட்டாலும் வந்து கண்டிப்பாக வந்து படம் வராது என்ன காரணம்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுவிச்சிங் பண்ணுறதே இது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோ ஹோம்ஸ் மட்டும்தான் போட்டிருப்பான் இதை ஜியோ ஹோம்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த டிரான்சிஸ்டர் இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படியே இதை காட்டிங்க இது என்ன வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் எயிட் கே ஒன் கேக்கு கம்மியாக ஓகேவா அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ கே வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் கே இந்த ரெசி இந்த ரெசிஸ்டர் இங்கே ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டரும் இங்கே போடணும் அதே மாதிரி ம முக்கியமாக மறக்காமல் பண்ணுறது இந்த கேட் வேல்யூ இந்த கேட் வேல்யூ ஜியோ ஹோம்ஸை எடுத்தால் தான் நீங்கள் எது போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது ஓகேவா இதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக போகிற மாதிரி ஃபுல் எஃப்ஜி கனெக்டிவ் போட்டால் முடிஞ்சு போயிடும் வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல் எஃப்ஜி இது வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸுக்கும் இந்த பேக் லைட் சப்போர்ட் ஆகுறதுனால சில வேல்யூ மட்டும் தான் போடணும் இந்த ஜியோ ஹோம்ஸு இங்கே வேண்டிய எஸ்எல் எஸ்டியை பல்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது ஸ்ட்ரிப்பை பொறுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எஸ்எல் எஸ்டியை பல்சு அது ரெண்டும் போடணும் மற்றபடி எந்த வேல்யூவும் ஆகாது இங்கே வேண்டிய கெப்பாசிட்டி அது நார்மலாக நம்ம போடுறது தான் அது போட்டுக்கலாம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜியோ ஹோம்ஸ் நம்ம இதில் வேறு போர்டில் இருந்து எடுக்கும் ஜியோ ஹோம்ஸ் இதுலேருந்து வேணால் எடுத்து போட்டுங்க இந்த போர்ட்லேருந்து தான் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு போர்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது வேல்யூ உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதுலேருந்து வேணால் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதனால தான் முன்னாடியே செக் பண்ணியாச்சு வேல்யூ என்னென்ன வருது அப்படின்ட்டு ஜியோ ஹோம்ஸ் எது தெரியுன்றதுனால நான் இது பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணாமல் எடுத்து போடாதீங்க எதையும் மாற்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கங்க கீழே ஒரு ரெண்டு ஜியோ ஹோம்ஸ் வரும் 
அதையும் போட்டுங்க பிள்ளைச்சி பொருள் இல்லை அதனால் எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது கனெக்டர் நம்ம எப்போவுமே ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க கனெக்டர் எடுக்கும்போது பார்த்து எடுங்க ஏன்னா கனெக்டர் க ட்ராக் கட் ஆகிடுச்சின்னா மேலே சிக்னல் மிஸ் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் தேவையில்லாத வேலை ஆகும் அதனால் பர்ஃபெக்டாக கனெக்டர் எடுத்துடுங்க அப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் மெயினான வேல்யூக்கே ஆகும் இதில் இருக்க அந்த கேட்டு இந்த கே வேல்யூ தான் கேட் வேல்யூ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் எது போட்டாலும் ஓகே ஆகும் ஆக்சு ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஜீரோ ஹோம்ஸு ஓகேங்களா இதை பார்த்துக்கங்க அதை செக் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வேறு போர்டு இருந்தால் அதில் நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ரெசிஸ்டர் மட்டும் அதாவது டிரான்சிஸ்டர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து போட்டுக்குவேன் ஏன்னா டிரான்சிஸ்டர் எப்படியும் நமக்கு தெரியும் அதனால் இதோட டிரான்சிஸ்டரோட என்எஃப் டபுள்யூ ஆக்சுவலாக எல்எஃப்னு கூட போகும் இது வேறு போர்ட்லேயும் பார்த்துருக்கேன் எல்எஃப்னும் போகும் ம் அதே மாதிரி இந்த டிரான்சிஸ்டர் ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரும் முக்கியம் ஆக்சுவலாக த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டேஜ் இதில் போகும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வேல்யூ செக் பண்ணி எடுத்து போட்டுக்கலாம் வேல்யூ போடும்போது மட்டும் கரெக்டாக செக் பண்ணுங்கள் என்ன அதோட போர்டு போக போயிட்டு நீங்கள் எது மாற்றுறீங்களோ அந்த வேல்யூ எதில் வருதுன்றதை கன்வெர்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டு சிக்ஸ் செவன்ட்டி செவன் ஓம்ஸ் ஓகேவா ஆ ஓகேவா சிக்ஸ் எயிட்டி ஒன்ஸு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிக்ஸ் செவன்டி ஆனால் சிக்ஸ் எயிட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒன்றுக்கு ரெண்டு வாட்டி செக் பண்ணிங்க ஒன்றும் வேறு இடத்துல எந்த காரணத்து கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது அதையும் மந்திராதீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு படம் வராது பிளாங்காக தான் இருக்கும் படம் ஆன் ஆகுமே கண்டி படம் எதுவும் வராது அடுத்த வேல்யூ செக் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே செக் பண்ணி போடுறது உங்களுக்கு நல்லது சேஃப்டி ஃபஸ்ட் ஒன் செக் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க நைன்டி நைன் கே சாரி நைன்டி நைன் கே வராது இது நைன்டி நைன் கே வருது ஓகே இதில் இது நைன்டி நைன் கேன்னு பார்த்து எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ அது கொஞ்சம் வேரியேஷன் காட்டும் ஆனால் நைன்டி நைன் கே தான் இது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நைன்டி நைன் கே செகண்ட் இதில் செகண்ட் ஒனில் போடணும் செகண்ட் ஒன்று செகண்ட் ஒன்ல போட்டாச்சு அடுத்தது நம்ம செக் பண்ணது தான் இவங்க இன்னொரு வாட்டியும் உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னா டென் கே அடுத்தது நம்ம கூட போதும் டென் கே ஓகேவா ஓகே முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ட் பார்த்து வைக்க வேண்டியது தான் மொத்தம் வேலை வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது அழகாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கனெக்ட் பார்த்து வச்சுக்கலாம் போட்டலாமா இப்போ நம்ம என்னென்னா கடைசி வேறு ஒர்க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ண போவோம்
கனெக்டர் மட்டும் வீட்டில் கனெக்டர் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது போர்டில் போர்டில் எப்போவுமே நீங்கள் கனெக்டர் டீசால்ட் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால அந்த லெட்டு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து மெல்ட் ஆகாது அதனால் போர்டில் பபுள்ஸ் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் முதல்ல எப்போவுமே டீசால்ட் பண்ணி லெட்டை மெல்ட் பண்ணி நல்லா கொண்டு வந்துடுங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கனெக்டரை பற்ற வச்சிடலாம் கனெக்டர் நிறைய பேர் பற்ற வைக்கிறது எப்படின்னு கேட்குறீங்க தெரியாமல் இருக்கலாம் அதுவும் பார்த்துங்க கனெக்டரே எப்போவுமே இப்படி தான் பற்ற வைக்கணும் அப்போ தான் கனெக்டர் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்டர் எப்படி பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துருக்குது டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்துட்டு கனெக்டர் பற்ற வைக்கும்போது டெம்பரேச்சர் த்ரீ நைன்ட்டி வச்சிங்க உங்கள் உங்களுக்கு அந்த ப்ளோயோட டெம்பரேச்சர் தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுருங்க ஃபுல் ஹீட்டு டெம்பரேச்சருக்கு வந்த பிறகு எப்போவுமே போர்டில் காட்டுங்க ஏன்னா அது டைம் ஆகிட்டே இருக்கும் டெம்பரேச்சர் த்ரீ நைன்ட்டிக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் ப்ளோயரில் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டான டெம்பரேச்சர் மெயின் பண்ணும்போது இப்போ பர்ஃபெக்டாக லெட்டு மெல்ட் ஆகி உக்கா வந்துடும் இல்லைன்னா போர்டு அடியில் பப்புள்ஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களால் போர்டு உக்கா வைக்கவே முடியாது ப்ளஸ் ட்ராக் எல்லாம் கட் ஆகிடும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வராது பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெல்ட் ஆகிறது நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக புஷ் பண்ணி நீங்கள் உக்கார வச்சுட்டிங்கனாலே போதும் ஒரு கார்னரில் மட்டும் புஷ் பண்ணுங்கள் அந்த பாதி மட்டும் காட்டுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ஹீட் ஆகி ஃபுல்லாக உட்காந்துக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஹீட் காமிச்சிங்கன்னா அந்த கனெக்டர் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு திரும்ப ஆரம்பிச்சுக்கும் ஒரு பக்கம் ஹீட்லேயே வந்து ஹீட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல நகராது ஒரு பக்கம் மட்டும் கீழே புஷ் ஆகுமே கண்டி லெஃப்ட் ரைட்டு நகராது அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் ஹீட்டு கம்மியான பிறகு அடுத்த பக்கம் காட்டினீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக உக்காந்துக்கும் இதுதான் கனெக்டர் பற்ற வைக்க மெத்தடு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் கரெக்டாக டீசால் ஆகிருக்கா ஒட்டியிருக்கான்றது எப்படி பார்க்கறதுன்றதையும் காமிக்கிங்க பார்த்துக்கோங்க ஒரே இடத்துல எப்பவுமே காட்டக்கூடாது போர்டு பபுள்ஸ் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் உங்களுக்கு க்ளீனாக ப பற்ற வச்சுக்கிறது தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் ச அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக தெரியும் பாருங்கள் எப்போவுமே செக் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பற்ற வைக்க பற்ற வைக்க உங்களுக்கு பயம் வேணாம் பயம் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செக் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணிங்க ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கா எஸ்எல்எஸ்சி எதனா இப்போ ஷார்ட் ஆகிருக்கா இதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் போடணும் போர்டில் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லது இல்லைனா ஷார்ட் ஆகிடுச்சின்னா போர்டே கூட போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லைனா நெகட்டிவ் பிக்சர் கோஸ் பிக்சர் அந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் வரும் அதெல்லாம் வராமல் இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணிட்டு தான் போகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கனெக்டர் பர்ஃபெக்டாக சால்ட் ஆகிருக்குன்றது நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கில் எந்த அளவுக்கு சால்ட் ஆகிருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஆகும் இப்போ இம்மி கூட நகராது இப்படி தான் கனெக்டர் சால்ட் பண்ணணும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கனெக்டர் பர்ஃபெக்டாக சால்ட் ஆகிடும் எந்த பயமும் தேவையில்ல ஒரே இடத்துல காட்டவே கூடாது எந்த நேரத்துலேயும் ப்ளூ ஏர் அதே மாதிரி அதோட நீங்கள் செட் பண்ண டெம்பரேச்சர் வந்த பிறகு தான் ப்ளூ ஏர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்வெர்டர் செக்ஷன் இதோட வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல் எஸ்டி எப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் செக்ஷனில் ஜியோ ஹோம்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த ஜியோ ஹோம்ஸையும் நீங்கள் மாற்றி தான் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா லைட்டும் சீரியஸில் இருக்க எல்லா லைட்டுமே எரியும் இல்லைனா லைட் எரியாது
ஓகே ஃபன்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு எஸ்எல் எஸ்சி ஃபன்ஸு இது ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இதில் வந்து தேர்ட்டி டூவில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பு தான் ஆகும் ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பு இல்லை மூணு ஸ்ட்ரிப்பு தான் ஆகும் இதில் வந்து நாலு ஸ்ட்ரிப்லேருந்து அஞ்சு ஸ்ட்ரிப்பு ஆகும் எப்படி ஃபோர் நாட் டூ ஏக்கோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஏக்கோ வேரியேஷன் ஆகுதோ அது போல் தான் இந்த ரெண்டு ஜியோ ஹோம்ஸ் இது ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஜியோ ஹோம்ஸ் போட்டாலும் போடலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் அடிக்கிறதுனாலும் ஜம்ப் அடிக்கிறதுனாலும் அடிச்சிக்கலாம் நான் ஜியோ ஹோம்ஸே போட்டுக்கேன் ஏன்னா என்ன ஜி போர்டு இருக்கிறதுனால நான் எடுத்து போட்டுக்கேன் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது அதுலேயே ஜியோ ஹோம் ஃபில் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் எதனா டவுட் ஜியோ ஹோம்ஸான்னு கன்ஃபார்ம்னா பண்ணணும்னா பார்த்துக்கங்க இங்கே ஜியோ ஹோம்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க வேல்யூ பார்த்துங்க ஜியோ ஹோம் தான் ஆக்சுவலாக இது வந்து எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு தான் இது போடலன்னா கூட ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பு ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு எரியாமல் போகுமே கண்டி பேக் லைட் ஏக அந்த மாதிரிலாம் போகாது அதுக்காண்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வேறு போர்ட்லேருந்து ஜியோ ஹோம்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதே போல் நீங்கள் ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போகும்போது மூணு வேறு சிஸ்டர் ஆமாம் ஆகும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே போட காமிச்சுங்க எதுக்கு ஒன்று ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கு போகும்போது ஃபா மூணு வேறு சிஸ்டர் ஆகும் ஏன்னா அதில் இன்னும் பேகல் எல்லாம் அதிகம் அதாவது ஸ்ட்ரிப்ஸோ இது அதிகம் அப்போ நீங்கள் இது எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஸ்ட்ரிப்பும் எவையும் இந்த வேலை நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபோர் எயிட்டி டூ பி ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ்க்கும் தேர்ட்டி டூக்கும் போட்டிங்கன்னா கீழே மட்டும் பல்பு எரியாமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கெலாம் இதுதான் சொல்யூஷன் இதுதான் சொல்யூஷன் இதை நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு பல்ப் ஏவிய ஆரம்பிச்சுவோம் ஆக்சுவலாக சில பேர் வந்து லூப் பண்ணுவாங்க அந்த லூப்பிங் எதுக்குன்னா அந்த நெகட்டிவ் லூப்பிங் தான் இது பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவோட சப்ளை கண்டி கொடுக்கறது இது நீங்கள் போடணுன்னும் அவசியம் கிடையாது நான் போட்டுருவேன் நீங்கள் போடணுன்னும் அவசியம் கிடையாது சக்சஸ் 